वेलकम दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए लैब टेक्नीशियन या लैब असिस्टेंट का क्वेश्चन पेपर जो लैब असिस्टेंट है उसका क्वेश्चन पेपर लेके आए तो दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहे तो थैंक यू दोस्तों अब हम चलते हैं अपने वीडियोज या अपने क्वेश्चन की तरफ तो कौन कौन से क्वेश्चन आए थे ये लेब असिस्टेंट का क्वेश्चन पेपर है जो कि ईएसआईसी के अंदर आया हुआ था तो इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो सौ क्वेश्चन आए थे और हंड्रेड ही मास्क थे और इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के क्वेश्चन आए थे और इसके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग था उसका जीरो पॉइंट ट्वेंटी फाइव परसेंट नेगेटिव मार्किंग था तो ये क्वेश्चन आया ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ इन बॉडी ग्लाइकोजन किस फॉर्म में स्टोरेज होती है तो ग्लाइकोजन किस फॉर्म में स्टोरेज होती है बॉडी के अंदर तो होती है कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में ठीक है तो ऐसा क्वेश्चन आया था ये ईएसआईसी के क्वेश्चन है ये हिंदी में भी हिंदी मीडियम में भी दे रखा उन्होंने कि ग्लाइकोजन शरीर में के भंडारण के रूप में होती है ठीक है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स और विटामिन तो किस हिसाब किस में होती है कार्बोहाइड्रेट में नेक्स्ट आया रोथरा टेस्ट इज यूज फॉर आइडेंटिफाई प्रेजेंस ऑफ ठीक है जो रोथरा टेस्ट है वो किसकी आइडेंटिफाई के लिए किया जाता है तो जो रोथरा टेस्ट होता है रोथरा टेस्ट ठीक है या रोथर्स जो टेस्ट होता है इसको बेसिकली कीटोन बॉडीज को चेक करने के लिए किया जाता है इसको यूरिन के अंदर करते हैं अपन किस में अंदर करते हैं इसको यूरिन के अंदर करते हैं और कीटोन बॉडीज को चेक करने के लिए करते हैं तो ये हिंदी में भी दे रखा है इसमें ठीक है किसकी उपस्थिति की पहचान है तो रोथर्स रोथरा परीक्षण का प्रयोग किया जाता है तो इसका जो प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है कीटोन बॉडीज को ठीक है जो कीटोन बॉडीज है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें वेसोप्रेसिन इज ए हार्मोन सिक्रेट बाय ठीक है तो वेसोप्रोसिन हार्मोन किससे सिक्रेट होता है तो वेसोप्रोसिन हार्मोन जो सिक्रेट होता है वो किससे होता है इसका नाम एडीएच है ठीक है इसका नाम क्या है एडीएच है और ये सिक्रेट होता है किससे पोस्टीरियर पिट्यूट्री से किससे होता है ये पोस्टीरियर पिट्यूट्री से तो इसका जो काम है वो यूरिन को कंसनट्रेट करने का काम है यानी कि जो यूरिन होता है उसको कंसनट्रेट करने का काम है ये हिंदी में भी दे रखा है वेसोप्रेसिन के द्वारा स्त्रवित हार्मोन है ठीक है तो वेसोप्रेसिन कहाँ से स्त्रवित होता है तो इसमें दे रखा है कि वेसोप्रेसिन किस जगह से स्थवित हो सकता है तो ये क्वेश्चन आया था नेक्स्ट क्वेश्चन की द ऑर्डर रिटर्न बाय ए फिजिशियन डेंटिस्ट और एनी अदर रजिस्ट्रेशन मेडिकल प्रैक्टिशनर टू द पेशेंट इज नॉन एज ठीक है तो उसे क्या कहते हैं तो अगर कोई भी रजिस्टर्ड जो प्रैक्टिशनर है उसने कोई ऑर्डर लिखा तो उसे क्या कहेंगे तो उसे कहेंगे अपन प्रिस्क्रिप्शन यानी कि इसका करेक्ट आंसर है कौन सा वाला दूसरा नंबर वाला प्रिस्क्रिप्शन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये वही क्वेश्चन है लेकिन यहां पे हिंदी में द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ठीक है द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ठीक है यूनिट क्या होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी की ठीक है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी की जो यूनिट होती है वो इट इज यूनिट लेस ठीक है स्पेसिफिक ग्रेविटी की क्या होती है यूनिट लेस होता है वो ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर अपना जो आंसर था इसका वो तीसरे नंबर वाला करेक्ट आंसर था इसको हिंदी में भी दे रखा है विशिष्ट गुरुत्व की इकाई क्या है ठीक है इसकी कोई इकाई नहीं है ये लैब असिस्टेंट का क्वेश्चन पेपर है विच सेमी सॉलिड प्रिपरेशन इज मेंट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन ठीक है यानी कि जो सेमी सॉलिड मिंट होता है ठीक है उसको एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं ठीक है तो उसे कहते हैं अपन ऑइंट मेंट उसे क्या कहेंगे अपन ऑइंट मेंट तो एक करेक्ट आंसर इसका ऑइंटमेंट है यह हिंदी में भी है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आयोडीन लेवल्स इन द बॉडी आर रेगुलेटेड बाय ठीक है आयोडीन लेवल होता है जो बॉडी में किसके द्वारा रेगुलेट होता है तो आयोडीन किसके लिए किसके द्वारा रेगुलेट होता है वो होता है थायरोक्सिन तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अपना थायरोक्सिन क्योंकि जो थायरॉइड ग्लोड ग्लैंड होती है वो थायरोक्सिन को सिंथेसिस करने के लिए किसकी जरूरत होती है उसको आयोडीन की तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया अपना तीसरा वाला ठीक है ये हिंदी में 
शरीर में आयोडीन का स्तर का नियंत्रण किसके द्वारा होता है ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर ईसीजी चेक द फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ठीक है ईसीजी किसके लिए किया जाता है तो ईसीजी किसके लिए किया जाता है जो ईसीजी होती है वो किसके लिए की जाती है ठीक है ईसीजी किसके लिए की जाती है तो ईसीजी की जाती है अपने हार्ट के लिए किसके लिए की जाती है वो हार्ट के लिए तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा फोर्थ वाला ठीक है इनोलिन इज ए पोलिसेक्राइड दैट इज यूज टू चेक द फंक्शन ऑफ द ठीक जो इनोलिन होती है जो इनोलिन होती है क्या है कि इनोलिन जो पोलिसेक्राइड है वो किसके फंक्शन को चेक करने के लिए की की जाती है ठीक है यूज की जाती है इनोलिन ठीक है इनोलिन किसके फंक्शन को चेक करने के लिए यूज की जाती है तो इनोलिन जो चेक की जाती है वो किसके लिए की जाती है ग्लोमेरुलस यानी कि रिनल फंक्शन को चेक करने के लिए किसको रिनल फंक्शन को तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया अपना अपना जो करेक्ट आंसर हो गया पहला वाला हो गया यहाँ पे ठीक है यानी कि पहला वाला करेक्ट आंसर हो गया ग्लोमेरुलस ठीक है हिंदी में होमोजीनस मिक्सचर ऑफ ए सोल्यूट एंड सोलवेंट इज कार्ड ठीक है होमोजोनस जो मिक्सर होता है यानी कि एक ही तरह होमोजोनस का मतलब होता है एक जैसा यानी कि पानी ठीक है और वो यानी कि डाइल्यूट फॉर्म में तो डाइल्यूट फॉर्म में ही होना है एक तरह से जो मिक्सर होता है उसे क्या कहते हैं ठीक है सोल्यूट एंड सोलवेंट का तो उसे क्या कहते हैं अपन तो उसे कहते हैं अपन यहाँ पे क्या कहेंगे अपन उसको सोल्यूशन यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया अपना इसका जो करेक्ट आंसर हो गया अपना वो करेक्ट आंसर अपना सोल्यूशन ठीक है अपना करेक्ट आंसर हो गया सोल्यूशन या विले और विलियन के एक समान मिश्रण को क्या कहते हैं ठीक है तो विले और विलियन के एक समान मिश्रण को क्या कहते हैं अपन सोल्यूशन द प्रोफेशनल ग्रूमिंग ऑफ द फिंगर नेल इज नॉन एज ठीक है प्रोफेशनल ग्रूमिंग ऑफ द फिंगर नेल्स इज नॉन एज ठीक है उसे क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं अपन मैनिक्योर क्या कहते हैं अपन मैनी क्योर ठीक है यहाँ पे हिंदी में भी है अंगुलियों के नाखून के पेशेवर अलंकरण को क्या कहते हैं ठीक है पेशेवर अलंकरण यानी कि उनको सही करने को क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं अपन मैनी क्योर यानी करेक्ट आंसर हो गया इसका दूसरा वाला विच ऑफ द फ्लोविंग प्रिपरेशन विच ऑफ द फॉलोविंग प्रिपरेशन इज मीट फॉर क्लेंजिंग हेयर ऑफ डस्ट ग्राइम क्रस्ट एंड टू द इम्पार्ट लस्टर्स एंड ग्लोस ठीक है यानी कि उसे क्या कहते हैं अपन ठीक है उसे क्या कहते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग प्रिपरेशन इज मिंट है ना क्लेंजिंग एयर डस्ट ग्राइम क्रस्ट एंड इम्पार्ट और लस्टर एंड ग्लोस तो उसे क्या कहते हैं ठीक है हेयर को क्लीन करने के लिए किसको क्या क्या कहते हैं अपन शैम्पो ठीक है क्या कहेंगे अपन शैम्पू यानी कि अपना करेक्ट आंसर हो गया दूसरा वाला या हिंदी में हिंदी में भी निम्नलिखित में से किस मिश्रण का उपयोग बालों में धूल जमा हुआ मेल और पपड़ी को हटाने के लिए या चमकाने के लिए किया जाता है तो किसके लिए किया जाता है शैम्पू ठीक है वेन द टेबलेट इज क्रस्ड द सरपेस एरिया ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स ठीक है इज यानी कि जो सर वेन द टेबलेट क्रस्ड सरपेस एरिया ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स इज ठीक है जब हम क्रश कर दिया जाता है तो ऑक्यूपाई एरिया क्या होगा जैसे मान लो ये टेबलेट है इसको आपने क्रश कर दिया तो क्या हो जाएगी ये टेबलेट टुकड़ों में यानी कि इसका जो एरिया है क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा ठीक है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा अपना अपना करेक्ट आंसर हो गया इनक्रीज ठीक है या इसको हिंदी में जब गोली की जब दवाई को की गोली को चूर चूर किया जाता तब कणों द्वारा भरे गए क्षेत्रफल क्या होता है तो बढ़ जाता है इनहेलर इज द इक्विपमेंट यूज अगेंस्ट ठीक है इनहेलर किसके लिए यूज किया जाता है तो इन्फेक्शन इन नोज जो इनहेलर होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है इन्फेक्शन इन नोज इनहेलर यानी कि इनहेलेशन करने वाला इनहेलेशन करने वाला जो किसके लिए यूज किया जाता है इन्फेक्शन इन नोज तो इसका करेक्ट आंसर हो गया अपना इन्फेक्शन इन 
नोज श्वसन यंत्र का उपकरण किसमें किया जाता है तो वैसे ही पता लग रहा है श्वसन यंत्र का जो उपकरण नाक के संक्रमण में किया जाता है द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील्स विद द हार्ट इज कार्ड ठीक है यानी कि जो मेडिसिन की जो ब्रांच है वो जो हार्ट के ट्रीटमेंट जिसमें होता है तो उसे क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं अपन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना कार्डियोलॉजी ठीक है क्या है कार्डियोलॉजी यानी कि हृदय संबंधित चिकित्सीय शाखा को क्या कहते हैं तो उसे कहेंगे अपन कार्डियोलॉजी प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ जो प्रोटीन किससे बने होते हैं ठीक है प्रोटीन किससे बने होते हैं तो प्रोटीन किससे बने होते हैं अमीनो एसिड से यानी किससे बने होते हैं अमीनो एसिड से ठीक है प्रोटीन किससे बने होते हैं अमीनो एसिड से ठीक है प्रोटीन से बने होते हैं तो प्रोटीन बने होते हैं अमीनो एसिड से विच ऑफ दीज हैज हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू ठीक है सबसे ज्यादा हाइएस्ट कैलो कैलोरी वैल्यू किसकी होती है तो किसकी होती है सबसे हाइएस्ट कैलोरी वैल्यू वो लिपिड की होती है वन ग्राम कितना देता है वन ग्राम लगभग कितना देता है ये एट किलो कैलोरी के लगभग ये देता है ठीक है यानी कि यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन से डबल देता है तो अपने जो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर हो गया अपना लिपिड ठीक है निम्न में से किसका कैलोरीफिक मान अधिक है यानी कि किसकी वैल्यू अधिक है कैलोरी की तो वो लिपिड है इज यूज एज एंटी कोगुलेंट ठीक है एंटी कोगुलेंट के लिए किसको यूज करते हैं तो एंटी कोगुलेंट के लिए किसको यूज करते हैं अपन तो यहाँ पे बात करें एंटी कोगुलेंट के लिए तो एंटी कोगुलेंट के लिए किसको यूज करते हैं तो एंटी कोगुलेंट के लिए किसको यूज करते हैं अपन एल्बुमिन को भी यूज नहीं करते हैं को भी यूज नहीं करते हम यूज करते हैं हेपेरिन को ठीक है हेपेरिन को एंटी कोगुलेंट के लिए यूज करते हैं ठीक है ये द क्रीम मिंट फॉर विन विंटर सीजन इज ठीक है जो विंटर सीजन के अंदर जो क्रीम लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं ठीक तो उसे कहते हैं अपन क्या कहते हैं उस पर कोल्ड क्रीम जो कोल्ड क्रीम कहते हैं उसे क्या कहते हैं अपन कोल्ड क्रीम ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर है कोल्ड क्रीम हाइपोक्जा इज ए टर्म यूज इंडिकेट रिड्यूज लेवल ऑफ ठीक है हाइपोक्जा की जो टर्म होती है किसको इंडिकेट करती है रिड्यूज लेवल ऑफ तो हाइपोक्जा की जो कंडीशन इंडिकेट करती है किसको इंडिकेट करती है वो ऑक्सीजन यानी कि जो बॉडी के जो टिश्यू होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ठीक बॉडी के जो टिश्यू होते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसे कहते हैं अपन हाइपोक्जिया उसकी वजह से क्या हो जाता है हाइपोक्जिया हो जाता है ठीक है ये हिंदी में क्वेश्चन है ठीक है हाइपोक्जिया शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है तो हाइपोक्जिया नहीं ऑक्सीजन की डिफिशेंसी हो जाती है उसके लिए विच ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल यानी पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं तो पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं अपन माइट्रोकोंडिया को कहते हैं ठीक है किसे कहते हैं अपन माइट्रोकोंडिया यानी कि जो क्वेश्चन के अंदर ए जो जनरेट करता है उसे कहते हैं अपन पावर हाउस ऑफ द सेल तो पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं अपन माइट्रोकोंड्रिया को कहते हैं वेन ए सबस्टेंस एग्जिट इन द मोर देन वन क्रिस्टल फॉर्म इज नॉन एज ठीक है यदि कोई वस्तु एक से अधिक क्रिस्टल ये रूप में विद्यमान हो तो उसे क्या कहेंगे ठीक है यानी कि एक से अधिक क्रिस्टल के रूप में हो तो उसे क्या कहेंगे तो उसे क्या कहेंगे अपन पोलीमोरफिन ठीक है पोलीमोरफिज्म कहते हैं उसे क्या कहते हैं पोलीमोरफिज्म कहते हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अपना दूसरा वाला ठीक है यदि कोई वस्तु एक से अधिक क्रिस्टल रूप में विद्यमान हो तो उसे क्या कहेंगे तो पोलीमोरफिज्म कहते हैं उसे द टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट बाइल साल्ट इन यूरिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई कंपटिशन में आता है बाइल साल्ट इन यूरिन यानी कि जो बाइल साल्ट को चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं तो उसको लिए अपन टेस्ट करते हैं अपन हैश टेस्ट ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है कई बार एग्जाम में पूछा गया भी है नर्सिंग की कॉम्पिटिशन में पूछा गया और डॉक्टर्स के कॉम्पिटिशन में पूछा गया कि, कि टेस्ट बाइल यूरिन के लिए क्या करते हैं तो हैश टेस्ट को अपन यूज करते हैं ठीक है मूत्र की बाइल साल्ट की खोज के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है तो है टेस्ट ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन विच इज द लार्जेस्ट ज्वाइंट ऑफ बॉडी बॉडी का सबसे बड़ा ज्वाइंट कौन सा है तो बॉडी का लार्जेस्ट ज्वाइंट कौन सा है तो बॉडी का लार्जेस्ट ज्वाइंट है वो है नी ज्वाइंट ठीक है नी जो जो ज्वाइंट होते हैं वो नी ज्वाइंट होता है वो बॉडी का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ज्वाइंट है ठीक है 
ठीक है शरीर का सबसे बड़ा जॉइंट कौन सा है तो तो इसमें बॉडी का सबसे जो लार्जेस्ट जॉइंट है वो कौन सा है घुटनों का जॉइंट नेक्स्ट ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द एलर्जीज आर एसोसिएटेड विद विद विच इम्यूनोग्लोबिन ठीक है यानी कौन सा इम्यूनोग्लोबिन एलर्जी के अंदर आइडेंटिफाई होता है ठीक है तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा ई वाला ई ई वाला यानी कि ईओसिनोफिल्स ठीक है ईओसिनो ईओसिनोफिल्स ठीक है एलर्जी एले, के अंदर जो होता है वो होता है अपना ई ई इम्यूनोग्लोबिन होता है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई एग्जाम्स में आया हुआ है एलर्जी लिख निम्नलिखित में से किस एम्यूनोग्लोबिन से जुड़ी हुई है ठीक है तो ई इम्यूनोग्लोबिन से नेक्स्ट की क्वेश्चन की बात करें अ सबस्टेंस दैट मेंटेन द पीएच विद इन ए डेफिनेट रेंज इज कार्ड ठीक है यानी कि जो पीएच को मेंटेन करना है ठीक है यानी कि एसिडी को या जिसको मेंटेन करना है डेफिनेट रेंज में उसे क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं अपन बफर तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अपना बफर ठीक है अपना इसका करेक्ट आंसर होगा बफर कौन सा पदार्थ एक निश्चित सीमा के अंदर पीएच को कायम करके रखता है तो उसे क्या कहते हैं अपन बफर कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट पार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉरी विच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आर्ट एंड साइंस प्रिपेरिंग डिस्पेंसिंग मेडिसिन एंड प्रोवाइड प्रोविजन एंड गिविंग ड्रग्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन पब्लिक इज कार्ड ठीक है यानी कि ड्रग रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन देती है वो वो कौन से ब्रांच है तो उसे क्या कहेंगे अपन उसे कहेंगे अपन फार्मेसी क्या कहेंगे उसे अपन फार्मेसी तो यहाँ पर अपना जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना फार्मेसी ठीक है यहाँ पर नहीं कि अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा फार्मेसी निम्न में से क्या निम्न में से क्या दवाइयों की तैयारी वितरण की कला और विज्ञान तथा जनता को दवाई संबंधी सूचना प्रदान करती है यानी उसी का क्वेश्चन का है हिंदी में है तो उसे कहेंगे अपन फार्मेसी Which process used to destroy, eliminate visible microorganism that may be present in or the particular product or package? ठीक है यानी कि जो destroy करना microorganism को क्या करना destroy करना यानी kill करना ठीक है kill करना तो उसे क्या कहेंगे अपन ठीक है killed यानी कि उसके which process used to destroy, eliminate viable organism ठीक है तो उसे क्या कहेंगे particular product or pack ठीक है और package में तो उसे कहेंगे अपन स्टेरिलाइजेशन क्या कहते हैं उसे अपन स्टेरिलाइजेशन ठीक है किसी उत्पाद या पैकेज के अंदर उस पर विद्यमान सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना अथवा अथवा समाप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं ठीक है तो उसे क्या कहते हैं अपन स्टेरिलाइजेशन जॉन डिस इज कॉज बाई एलिवेट द लेवल ऑफ यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा गया जॉन डिस किसकी वजह से होता है तो जॉन डिस बाइल पिगमेंट नॉट अ बाइल साल्ट बाइल पिगमेंट तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपना बाइल पिगमेंट ठीक है बाइल पिगमेंट की वजह से अगर इसका लेवल इंक्रीज होता है तो उसे क्या हो जाता है उसमें हो जाता है जॉन्डिस ठीक है जॉन्डिस के उच्च स्तर के कारण है यानी कि पित्त का पिगमेंट का होना नेक्स्ट क्वेश्चन के फाइंड द करेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ठीक है इन जो स्टेटमेंट है इसमें से एक करेक्ट वाला आपको छाटना है एंटीबायोटिक कैन यूज डिसकंटिन्यूड बिफोर द कोर्स कंप्लीटेशन ये गलत है ठीक है कोर्स कंप्लीट होने के पहले हमें एंटीबायोटिक को बंद नहीं करना चाहिए लेकिन इसमें डिसकंटिन्यू बंद करने के लिए बोला है एक्सपायर्ड ड्रग कैन भी यूज एक्सपायर्ड ड्रग को कभी भी यूज नहीं करना चाहिए ये भी गलत है एंटीबायोटिक कैन भी ब्रॉट विदाउट प्रिस्क्रिप्शन बिना प्रिस्क्रिप्शन पर कोई भी एंटीबायोटिक आपको खरीद नहीं, नहीं चाहिए सेल्फ मेडिकेशन शुड भी अवॉइडेड ये बिल्कुल करेक्ट है सेल्फ मेडिकेशन यानी खुद ही मेडिकेशन आपको नहीं लेना चाहिए ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है तो अपना ये चौथा वाला सही है ये हिंदी में भी आप इसको पढ़ सकते हैं निम्नलिखित में से कथन का चयन करें ठीक है इस कथन में से आपका चयन कर सकते हैं यानी कि सही कथन का चयन करें तो स्वयं चिकित्सा करने से बचना चाहिए ठीक है अनिमिया इज एसोसिएटेड विद डिफिशियंसी ऑफ ठीक है अनिमिया किसकी डिफिशिएंसी की वजह से होता है तो अनिमिया किसकी डिफिशिएंसी की वजह से होता है तो अनिमिया जो डिफिशिएंसी होता है वो किसकी वजह से होता है हीमोग्लोबिन ठीक है हीमोग्लोबिन जो हीमोग्लोबिन है उसकी डिफिशिएंसी की वजह से होता है क्या होता है अनिमिया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन ये हिंदी में भी दे रखा है इसको अनिमिया किसकी कमी से जुड़ा होता है तो अनिमिया किसकी कमी किससे जुड़ा होता है वो होता है हीमोग्लोबिन नेक्स्ट 
सब्लिमेशन इज द प्रोसेस वेहर ठीक है सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है सोलिड चेंज इन टू द पेपर फॉर्म उसे क्या कहते हैं अपन सब्लिमेशन ठीक है सब्लिमेशन यानी कि सोलिड जो होता है सोलिड होता है वो किस में चेंज हो जाना वेपर फॉर्म में ठीक है वेपर वेपर फॉर्म में हो जाना चेंज हो जाना उसे क्या कहते हैं अपन सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं ठीक है यानी कि इसका देखो अब यहाँ पर अपन पढ़ सकते हैं हिंदी में भी है सब्लिमेशन एक ऐसी प्रक्रिया जहाँ बदल जाती है ठोस वस्तु वास्प में ठीक है जो ठोस वस्तु है वो वास्प में बदल जाती है उसे क्या कहते हैं अपन सब्लिमेशन कहते हैं ठीक है पीनियल ग्लैंड सिक्रेट्स जो पीनियल ग्रंथि होती है वो किसको सिक्रेट करती है ठीक है पीनियल ग्लैंड किसको सिक्रेट करती है तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पीनियल ग्लैंड किसको सिक्रेट करती है तो मेलाटोनिन ठीक है मेलाटोनिन किसको सिक्रेट करती है मेला टोनिन टोनिन ठीक है मेलाटोनिन यानी कि मेलाटोनिन को सिक्रेट करती है पीनियल ग्रंथि से स्थापित होता है तो पीनियल ग्रंथि से क्या स्थापित होता है तो पीनियल ग्रंथि से स्थापित होता होता है मेला टोनिन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ मेडिसिन ठीक है नॉट सोर्स फॉर मेडिसिन ठीक है जो मेडिसिन के लिए सोर्स नहीं है प्लांट प्लांट से मेडिसिन बनती है फिश ऑयल से मेडिसिन बनती है मैरिन सोर्स से भी मेडिसिन बनती है ठीक है लेकिन सेल्यूसोल सेल्यूलोज से कोई मेडिसिन नहीं बनती है ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपना चौथा वाला निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दवाई का स्रोत नहीं है यानी कि दवाई किससे नहीं बनती है तो समुद्री सोत से भी बनती है मछली के तेल से भी बनती है पौधों से बनती है लेकिन सेल्यूलोज से नहीं बनती है अमोनिया इज सिंथेसाइज बाय द ठीक है अमोनिया कहाँ बनता है ठीक है जो अमोनिया होता है वो कहाँ पे बनता है ठीक है यानी कि जो अमोनिया है वो किस में सिंथेसाइज होता है तो इसका करेक्ट आंसर है अपने यहाँ पे किस में बनता है अमोनिया अपना बनता है वो किडनी में ठीक है तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा होगा अपना किडनी ठीक है यानी कि हम अमोनिया द्वारा संश्लेषित किया जाता है तो किसके द्वारा संश्लेषित किया जाता है गुर्दा के द्वारा ठीक है हाइपर कैलीमिया इंडिकेट एक्सेस लेवल ऑफ हाइपर कैलीमिया इंडिकेट एक्सेस लेवल ऑफ यानी हाइपर कैलीमिया का मतलब क्या होता है ठीक है तो हाइपर कैलीमिया का मतलब होता है पोटेशियम का जो लेवल होता है उसका लेवल बढ़ जाना उसे कहते हैं अपन हाइपर कैलीमिया थ्री पॉइंट थ्री पॉइंट टू से लेकर ये होता है फाइव पॉइंट वन के बीच में होता है अगर फाइव पॉइंट वन से अगर ज्यादा जा रहा है तो उसे कहेंगे अपन हाइपर कैलेमिया ठीक है यानी कि निम्नलिखित में से किसका उच्च स्तर हाइपर कैलेमिया का द्योतक है यानी कि पोटेशियम का ठीक है कैन ए चाइल्ड ऑफ फाइव ईयर बी गिवन द सेम मेडिसिन एज दैट ऑफ एन अडल्ट ठीक है क्या एक पांच वर्ष के बच्चे को वही दवा दी जा सकती है जो वेस्क को यानी कि जो अडल्ट को दी जा सकती है तो दी जा सकती है क्या यस नो ठीक है डिजीज डिपेंडेंट या जेंडर डिपेंडेंट ठीक है तो हम नहीं दे सकते हैं ठीक है अगर अडल्ट को वही दवा देनी है जैसे 500 सौ दवा देनी है तो हम पांच साल के बच्चे को नहीं दे सकते हैं ये कम से कम आपको बारह साल से ऊपर का जो बच्चा जाता है उसको हम अडल्ट के बराबर दवा दे सकते हैं ठीक है तो क्या पांच वर्ष से के बच्चे को वही दवा दी जा सकती है जो एक वेस को दी जा सकती तो नहीं देंगे तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा अपना नहीं वाला ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन विच इज द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी बॉडी की मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है यानी कि जो बॉडी की जो मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है यानी कि सबके ऊपर कंट्रोल करती है तो वो ग्लैंड कौन सी है तो यहाँ पे होती है पिट्यूट्री ग्लैंड पिट्यूट्री ग्लैंड पेट्रियोट्रिक ग्लैंड ये क्या होती है मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ये सबके ऊपर कंट्रोल कर देती है ठीक है क्योंकि यहाँ से सारे जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो किससे सिक्रेट होते हैं पेट्रियोट्रिक ग्लैंड से तो इसको इसीलिए से कहा जाता है मास्टर ग्लैंड ठीक है निम्न में से शरीर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है तो वो होती है पेट्रियोट्रिक ग्लैंड और ये ब्रेन के अंदर सिचुएटेड होती है कैलकुलेट द वेट ऑफ वन लीटर एल्कोहल Whose den density is zero point eight one six gram per ml. ठीक है आपको वन लीटर का कैलकुलेट करना है एक एम एल में कितना है जीरो पॉइंट एट वन सिक्स ठीक है कितना है एक एम एल में ठीक है तो इसको आपको एक हजार से गुना कर देना है एक एम एल में है तो एक लीटर में कितने होते हैं एक हजार एम एल होते हैं ठीक है 
तो इसको अपन क्या करेंगे इसको जीरो पॉइंट एट सिक्स को हम किससे गुणा कर देंगे वन थाउजेंड से जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट वन सॉरी वन सिक्स मल्टीप्लाई बाई वन थाउजेंड ठीक है तो ये अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो गया पहला वाला ठीक है एक लीटर मदिरा एल्कोहल जिसका घनत्व इतना है जीरो पॉइंट एट वन सिक्स ग्राम पर एम एल है तो इसके बाहर की गणना करें ठीक है तो इसके बाहर की गणना ऐसे हो जाएगी आपको ठीक है द हारमोन दट रेगुलेट मिनरल लेवल इन द बॉडी ठीक है कौन सा हारमोन है जो रेगुलेट करता है मिनरल लेवल इन बॉडी तो जो हमारे यहाँ पे हारमोन होता है बॉडी के अंदर वो रेगुलेट करता है एल्डो एस्टेरोन कौन सा हारमोन करता है एल्डो एस्टेरोन एल्डो एस्टेरोन क्या करता है सोडियम ठीक है सोडियम और वाटर का रेबजोर्पेशन कराता है ठीक है और पोटेशियम का एक्सक्रेशन कराता है ये किडनी से सिक्रेट होता है ठीक है तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा अपना एल्डो एस्टेरोन यहाँ पर लिखा है शरीर में से मिनरल को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है तो वो नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है एल्डो एस्टेरोन ठीक है नेक्स्ट बात करें फॉर कंज्यूमिंग मेडिसिन ओरली द एल्डर पेशेंट विल प्रेफेयर ठीक है जो कंज्यूमिंग मेडिसिन होती है जो एल्डर पेशेंट ठीक है यानी कि मुंह मुंह से लेने वाली हेतु बड़े बुजुर्ग को पसंद करेंगे यानी कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो एल्डर पेशेंट होते हैं उनको मुंह से लेने वाली कौन सी दवा अपन देंगे ठीक है टेबलेट कैप्सूल ठीक है टेबलेट विद डिजोल्विंग इन द वाटर सिरप तो अपन क्या देंगे उनको टेबलेट डिजोल्विंग इन वाटर यानी कि जो वाटर के अंदर जो डिजोल्व हो जाती है आसानी से उसको अपन उनको देंगे ताकि वो आसानी से डिजोल्व हो जाए ठीक है ये हिंदी में निम्न में से मुंह मुंह से दवाई देने दवाई लेने हेतु बड़े बुजुर्ग पसंद करेंगे तो बड़े बुजुर्ग को जो पानी में घुली वाली दवाई की गोलियां तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा तीसरा वाला द टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम प्लस इट्स सराउंडिंग ठीक है टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस इट्स सराउंडिंग ठीक है तो उसे कहते हैं जो टोटल एनर्जी होती है एनवायरनमेंट की वो क्या होती है रिमेन कांस्टेंट यानी कि क्या होती है टोटल एनवायरनमेंट की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है रिमेन कांस्टेंट होती है एक प्रणाली एवं उसके आसपास के वातावरण की कुल ऊर्जा ठीक है तो कुल ऊर्जा क्या होती है स्थिर रहती है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया अपना गैस्ट्रिक डिजीज आर दो विच आर रिलेटेड टू ठीक है जो गैस्ट्रिक डिजीज होती है किससे रिलेटेड होती है बात करें गैस्ट्रिक डिजीज की तो गैस्ट्रिक डिजीज किससे रिलेटेड होती है स्टोमक से तो अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा ए वाला ठीक है यानी कि स्टोमक गैस्ट्रिक रोग वह है जो कि संबंधित है ठीक है तो गैस्ट्रिक रोग किससे संबंधित है वो है पेट से संबंधित पल्मोनोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ पल्मोनोलॉजी किससे डील्स करती है ठीक है तो पल्मोनोलॉजी किससे डील करती है लंग्स से जो लंग्स की स्टडी होती है उसे कहते हैं पल्मो पल्मोनोलॉजी ठीक है पल्मोनोलॉजी में अध्ययन किया जाता है तो पल्मोनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है फेफड़ों का रेड ब्लड सेल्स रिक्वायर ठीक है जो रेड ब्लड सेल्स है किसके सिंथेसिस के लिए रिक्वायर होती है ठीक है मतलब रेड ब्लड सेल्स के सिंथेसिस के लिए क्या रिक्वायर होता है तो रेड ब्लड सेल के सिंथेसिस के लिए क्या रिक्वायर होता है होता है आयरन ठीक है आयरन रेड ब्लड की कोशिकाओं को बढ़ाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है तो लोहे की जरूरत पड़ती है ठीक है मायोग्लोबिन बाइंड टू मोल ऑफ ऑक्सीजन पर मॉलिक्यूल जो मायोग्लोबिन है वो कितने मॉलिक्यूल से बाइंड होता है तो जो मायोग्लोबिन होता है एक ही मायोग्लोबिन है तो एक ही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल से बाइंड होगा ठीक है अगर हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन कितने मोलिक्यूल से बाइंड होता है चार मोलिक्यूल से ठीक है ये हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल होता है कितने मॉलिक्यूल से बाइंड होता है चार ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से लेकिन मायोग्लोबिन किससे होता है एक ही मॉलिक्यूल से ठीक है मायोग्लोबिन प्रति अणु ऑक्सीजन कण मोल से बंद होता है ठीक है तो एक रिनल कैलिकुलाई इज नॉट एसोसिएटेड विद ठीक है रिनल कैलिकुलाई किससे एसोसिएटेड नहीं होता है तो प्यूरिन से भी होता है अगर प्यूरिन मेटाबोलिज्म अल्टर्ड हो जाएगी उससे भी रिनल कैलिकुलाई यानी कि वो बन जाता है कैल्शियम की वजह से बन जाता है और फास्फेट के लेवल से बन जाता है और पायरामेडिन के लेवल से नहीं बनता है तो अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा 
इसमें यही पूछा है रिनल कैलिकुला यानी कि जो जो रिनल के ऊपर जो स्टोन बनता है वो किससे पैरामिडिन मेटाबोलिज्म की वजह से नहीं बनता है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अपना दूसरा वाला रिनल कैलुका से जुड़ी नहीं है ठीक है तो पिरामिडिन ठीक है प्योरिन कैल्शियम फास्पेट है लेकिन पिरामिडिन नहीं है इज कॉज बाय स्टोरेज एंड सर प्लस एनर्जी ठीक है इज कॉज बाय द स्टोरेज एंड सर प्लस एनर्जी ठीक है जो सर प्लस एनर्जी होती है उससे क्या है उसकी वजह से क्या होता है डायबिटीज ओबेसिटी जॉन्डिस माइग्रेन तो उसकी वजह से क्या होता है उसकी वजह से होता है ओबेसिटी क्या होता है उसकी वजह से ओबेसिटी ऊर्जा के संचय अधिकरण के कारण होता है तो उसे उसकी वजह से क्या होता है मोटापा ठीक है हीमोग्लोबिन सिंथेसिस रिक्वायर ठीक है हीमोग्लोबिन सिंथेसिस रिक्वायर हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए ठीक है तो हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए आयरन एंड कॉपर तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अपना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नर्सिंग वाले स्टूडेंट को भी आ सकता है और हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस के लिए जो चाहिए वो होगा अपना आयरन एंड कॉपर यानी कि फोर्थ वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर है ठीक है हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस के हेतु किसकी आवश्यकता होती है तो हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस के लिए किसकी आवश्यकता होती है आयरन एंड कॉपर की विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट है सिम्टम ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस यानी कि डायबिटीज इंसिपिडस का सिम्टम्स नहीं है ठीक है तो डायबिटीज इंसिपिडस किसकी एडीएच की डिफिशेंसी की वजह से होती है ठीक है एडीएच की डिफिशेंसी की वजह से होने की वजह से क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं इसके अंदर यानी कि जब पानी का एब्जॉर्बेशन नहीं होगा तो पॉलीयूरी होगा एक्सेस थ्रस्ट होगा फैटिक होगा लेकिन हेपेटाइटिस नहीं होगा तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा अपना हेपेटाइटिस वाला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें वही है निम्न में से कौन सा विकल्प मधुमेह इंसिपिडस का लक्षण नहीं है तो यहाँ पे हेपेटाइटिस नहीं होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें ऑफ द टोटल बॉडी वेट परसेंटेज ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एवरेज आवर बॉडी हमारे शरीर के अंदर कितना परसेंटेज पानी होता है टोटल बॉडी वेट का ठीक है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अपना तीसरा वाला सिक्सटी टू सेवेंटी प्रतिशत ठीक है कितना सिक्सटी टू सेवेंटी प्रतिशत अपनी बॉडी वेट के बराबर होता है ठीक है शरीर में कुल भार में एक औसतन शरीर में पानी का कितना प्रतिशत होता है तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा अपना होगा वो सी वाला होगा द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज जो ह्यूमन बॉडी की स्टडी की जो स्ट्रक्चर होती है उसे क्या कहते हैं यानी कि स्ट्रक्चर की ठीक है जो स्ट्रक्चर की स्टडी कहते हैं उसे क्या कहते हैं स्ट्रक्चर की जो स्टडी करते हैं उसे कहते हैं अपन एनाटोमी अगर यह बात होती है ठीक है फंक्शन की तो फंक्शन की अगर स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहेंगे अपन उसे कहेंगे फिजियोलॉजी तो यहाँ पे अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना ए वाला ए सॉरी बी वाला ठीक है मानव शरीर के ढांचे के अध्ययन को क्या कहते हैं तो मानव शरीर के ढांचे के अध्ययन को कहते हैं अपन एनाटोमी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में आया हुआ है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म तो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट क्या होती है ऑर्गेनिज्म उसे क्या कहेंगे अपन तो उसे कहेंगे अपन सेल यानी कि कोशिका ठीक है कोशिका जो कोशिका होती है उसे क्या कहेंगे अपन बेसिक सेल स्ट्रक्चरल यूनिट ठीक है एक जीव भूल एक जीव की मूलभूत संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं ठीक है तो उसे क्या कहेंगे अपन कोशिका तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अपना कोशिका ठीक है द सेल्स हेरिडिटरी यूनिट्स इज कार्ड जो सेल की हेरिडिटरी यानी कि अनुवांशिक लक्षण को जो रखता है अनुवांशिक जो लक्षण होते हैं उनको रखता है उसे क्या कहते हैं अपन जो अनुवांशिक लक्षण रखता है उसे क्या कहते हैं तो डी एन एम एम नहीं होते आर एन एम नहीं यानी कि जो जीन्स होते हैं जीन के अंदर क्या होते हैं अनुवांशिक लक्षण तो अपना करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे जीन्स ठीक है तीसरा वाला इसी को अपन हिंदी में है सेल की वांशा गुणित यूनिट को क्या कहते हैं तो उसे कहेंगे अपन जीन्स द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज ठीक है बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है यानी कि बॉडी का सबसे बड़ा अंग कौन सा है ठीक है तो शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है तो शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है वो होता है स्किन यानी कि चमड़ी ठीक है ठीक है बॉडी का सबसे बड़ा जो अंग होता है वो होती है स्किन त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है तो शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ बॉन्स इन ह्यूमन बॉडी इज प्रेजेंट ह्यूमन बॉडी की यानी शरीर के अंदर कितनी बॉन्स प्रेजेंट होती है तो टोटल बोन होती है वो होती है दो तो इसका करेक्ट आंसर हो गया अपना दो 
कि मानव शरीर के अंदर कुल कितनी हड्डियां होती है तो मानव शरीर के अंदर जो हड्डियां होती है कितनी होती है दो सौ छ होती है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी ठीक है ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है ठीक है सबसे बड़ी ग्लैंड सबसे बड़ी ग्रंथि ठीक है ग्रंथि सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो कौन सी है तो ह्यूमन शरीर की जो सबसे बड़ी बड़ी जो ग्रंथि होती है वो होती है लीवर तो अपना करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो जिगर यानी कि लीवर से अपन कह सकते हैं ह्यूमन हार्ट हेड चैम्बर ह्यूमन हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं ठीक है तो ह्यूमन हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं तो ह्यूमन हार्ट के अंदर चार चैम्बर होते हैं ठीक है ऐसे चार चैम्बर होते हैं राइट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट ठीक है राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल ऐसे चार चैम्बर होते हैं तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया अपना दूसरा वाला ठीक है मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं इज कार्ड एज ए वॉइस बॉक्स ठीक है श्वसन यंत्र कैसे कहते हैं ठीक तो यहाँ पे वॉइस बॉक्स कैसे कहेंगे तो वॉइस बॉक्स जो कहते हैं अपन लेरिंग्स को कहते हैं इसको कहते हैं अपन वॉइस बॉक्स लेरिंग्स को अपन वॉइस बॉक्स कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन ये वही है वॉइस बॉक्स किसे कहा जाता है तो लेरिंग्स को कहते हैं यानी कि तीसरे नंबर वाला सही है द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम के नर्सिंग कंपटीशन एग्जाम में भी आया हुआ है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी किडनी की जो फंक्शन यूनिट होती है उसे क्या कहते हैं जो किडनी की फंक्शन यूनिट होती है उसे कहते हैं अपन नेफ्रोन क्या कहते हैं उसे अपन नेफ्रोन ठीक है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई एग्जाम में आया हुआ है नेफ्रोन गुर्दे की क्रियात्मक इकाई यूनिट क्या है तो नेफ्रोन है ठीक है द पेस मेकर ऑफ द हार्ट हार्ट के पेस मेकर को क्या कहते हैं जो हार्ट है उसका पेस मेकर को क्या कहते हैं तो हार्ट का जो पेस मेकर है उसे कहते हैं अपन ऐसे नोड क्या कहते हैं उसे अपन ऐसे नोड ठीक है हार्ट का जो पेस मेकर है उसे कहते हैं अपन ऐसे नोड और ये राइट एटीएम के यहाँ पे सिचुएटेड होता है हृदय का पेस मेकर क्या होता है ऐसे नोड Which of the following glands secret growth hormone? Growth hormone कहाँ से secret होता है जो growth hormone होता है जो अपनी growth बढ़ाने के लिए होता है वो कहाँ से secret होता है तो growth हारमोन जो secret होता है होता है pituitary gland के कहाँ से pituitary gland के भी आगे वाले भाग से ठीक है आगे वाले भाग से तो यहाँ पर अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पिट्यूट्री ग्लैंड ठीक है तो जो ग्रोथ हारमोन कहाँ सेक्रेट होता है अपने यहाँ पे पिट्यूट्री ग्लैंड से ठीक है पीयूष ग्रंथि से यानी कि यहाँ पे आ गया निम्नलिखित में से कौन सा ग्रोथ हार्मोन स्थापित करती है ठीक है तो पिट्यूटरी ग्रंथि स्थापित करती है द ब्लड सेल रेस्पॉन्सिबल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड इज ठीक है यानी ब्लड को थक्का बनाने के लिए कौन सी ब्लड सेल रेस्पॉन्सिबल है खून के जमाव के लिए उत्तरदायी कोश, रक्त कोशिका कौन सी है ठीक है तो कौन सी है रेड ब्लड सेल नहीं है व्हाइट ब्लड सेल नहीं है तो अपना करेक्ट आंसर हो गया प्लेटलेट जो प्लेटलेट होती है वो क्या कहते हैं रक्त का रक्त का थक्का बनाती है ठीक है थक्का बनाती है रक्त का क्या बनाती है वो थक्का बनाती है है ना अगर प्लेटलेट की कमी होती है तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अपना वाला जो तीसरा वाला ठीक है यानी खून के जमाव है तो उत्तरदायी रक्त कोशिका को क्या कहते हैं ठीक है तो उसे कहते हैं अपन प्लेटलेट द मोस्ट एबुडेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम ठीक है ऑल इन लिविंग सिस्टम तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द मोस्ट एबुडेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन आल लिविंग सिस्टम ठीक है तो ब्लड वाटर सोडियम पोटेशियम ठीक है तो सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है अपने शरीर में वाटर क्योंकि ये इन ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन नहीं होता उसे कहते हैं अपन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड तो अपना यहाँ पे हो गया करेक्ट आंसर दूसरा वाला सभी जीवन प्राणियों में सर्वाधिक विद्यमान अजैव वस्तु का क्या है ठीक है अजैव वस्तु क्या है तो पानी है नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें अपन द कलरलेस फ्लूड दैट प्रोटेक्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कोड ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कलरलेस फ्लूड यानी कि जो ब्रेन और जो स्पाइनल कोड है उसको प्रोटेक्ट करता है उसे क्या कहते हैं अपन कलरलेस फ्लूड तो उसे कहेंगे अपन सी एस एफ जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाला होता है उसे कहेंगे अपन सी एस एफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड ठीक है ये हिंदी में रंगहीन तरल वस्तु जो मस्तिष्क एवं रीढ़ की हड्डी की रक्षा करती है उसे क्या कहते हैं तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा अपना सेरोब्रो स्पाइनल फ्लूड विच ऑफ द फ्लोविंग ऑर्गन अफेक्ट द ट्यूबरक्लोसिस 
कौन सा ऑर्गन ट्यूबर को अफेक्ट करता है तो टीबी को सबसे पहले जो ऑर्गन अफेक्ट करता है कौन सा करता है क्योंकि टीबी किससे फैलती है रेस्पायरेशन यानी कि रेस्पायरेटरी का प्रॉब्लम है श्वसन तंत्र का प्रॉब्लम है तो सबसे अफेक्ट किसको करेगा प्राइमरी फेफड़ो को किसको करेगा ये फेफड़ो को यानी कि लंग्स को किसको करेगा ये लंग्स को तो अपना करेक्ट आंसर हो गया अपना लंग वाला लंग्स वाला निम्न में से कौन सा अंग ट्यूबर को प्रभावित करता है तो किसको प्रभावित करता है फेफड़ो को नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सेल ऑफ पेनक्रिया सीक्रेट इंसुलिन तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई एग्जाम में पूछा गया नर्सिंग वाले कंपटीशन में पूछा गया और डॉक्टर्स के पीजी वाले कंपटीशन में पूछा गया कि सेल ऑफ पेनक्रिया सीक्रेट इंसुलिन ठीक है इंसुलिन को कौन से सेल सीक्रेट करती है तो इंसुलिन को बीटा सेल सीक्रेट करती है ठीक है बीटा जो सेल होती है वो किसको सीक्रेट करती है इंसुलिन को और एल्फा सेल जो सीक्रेट करती है वो किसको सीक्रेट करती है गुलकागोन को सीक्रेट करती है और गामा बीटा सेल्स किसके इंसुलिन को अल्फा गुलकागोन को और जो गामा सेल्स होती है वो गामा सेल्स सोमेटोस्टोटिन का सेक्रेशन करती है ठीक है पेनक्रियाज की कोशिकाएं इंसुलिन को स्थापित करती है तो कौन सी सेल इंसुलिन को स्थापित करती है बीटा सेल को द क्रेनियल नर्व कंडक्ट इंपल्सेस फॉर विजन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन सी क्रेनियल नर्व है जो विजन को कंडक्ट करती है तो विजन को कंडक्ट करने वाली जो क्रेनियल नर्व होती है वो होती है ऑप्टिक नर्व कौन सी होती है वो ऑप्टिक नर्व यानी ऑप्टिकल आपको ऐसे याद रख सकते हैं चश्मा कहाँ लगाया जाता है ऑप्टिकल उनका नाम ही क्या है ऑप्टिकल तो उसे याद रख सकते हैं ऑप्टिक नर्व ठीक है कौन सी कपाली तंत्रिका दृष्टि हेतु प्रभाव को संचालित करती है तो ऑप्टिकल नर्व एग्जाम्पल फोर एन न्यूरो ट्रांसमीटर इज ठीक है एक एग्जाम्पल किसका है न्यूरो ट्रांसमीटर का तो न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होते हैं जो इंपल्सेस को बढ़ाते हैं एक से दूसरे में इंपल्सेस को लेकर जाते हैं उसे कहते हैं अपन न्यूरो ट्रांसमीटर तो इसका एग्जाम्पल क्या है तो न्यूरो ट्रांसमीटर का एग्जाम्पल है नॉर एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन क्या होता है इंपल्सेस को एक दूसरे से आगे बढ़ाता रहता है तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है नॉर एड्रेनलिन एक न्यूरो ट्रांसमीटर का उदाहरण है वो है नॉर एड्रेनलिन ठीक है Which part of the brain control body posture and balance? ठीक है बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो बैलेंस को कंट्रोल करता है ठीक है पोस्टर और बैलेंस को कंट्रोल करता है तो वो होता है सेरेबलम जो ब्रेन होता है ब्रेन का जो पिछले वाला पार्ट होता है ठीक है यानी कि ये तो हो गया सेरेब्रम और ये हो गया सेरेबलम ठीक है ये कंट्रोल करता है पूरी बॉडी के बैलेंस को तो अपना करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दूसरा वाला ठीक है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की मुद्रा और संतुलन को नियंत्रित करता है तो वो करता है सेरे बेलम एंड इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर अब द नॉर्मल इज कार्ड जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है अगर उससे ज्यादा प्रेशर इंक्रीज हो जाता है उसे क्या कहते हैं अपन तो उसे कहते हैं अपन हाइपर टेंशन ठीक है उसे क्या कहेंगे अपन हाइपर टेंशन वन फोर्टी बाई नाइनटी एम अगर इससे ज्यादा अबाउ हो जाता है तो उसे कहते हैं अपन हाइपर टेंशन सामान्य से अधिक रक्तचाप को क्या कहते हैं तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं विच ऑफ द फ्लोविंग इज एन अबनॉर्मल कंस्टिट्यूट ऑफ द यूरिन ठीक है यूरिन का अबनॉर्मल कंस्टिट्यूट क्या है अगर आप यूरिन सैंपल ले रहे हैं तो नॉर्मल क्या क्या चीजें अगर उसमें पाई जाती है तो वो नॉर्मल है अगर कौन सी चीज उसमें पाई गई तो वो अब है ठीक है तो यूरिया भी नॉर्मल है यूरिक एसिड भी नॉर्मल है क्रेटिन भी नॉर्मल है यदि उसके अंदर कीटोन बॉडीज पाई गई है तो वो अब है क्योंकि अगर कीटोन बॉडीज पाई जा रही है तो वो स्टारवेशन या डायबिटीज मेलाइटस को इंडिकेट कर रही है तो अपना करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे तीसरा वाला निम्न में से कौन सा विकल्प मूत्र के असामान्य तत्व है ठीक है तो कीटोन बॉडीज डेली नॉर्मल आउटपुट ऑफ यूरिन इज तो डेली यूरिन का आउटपुट कितना होता है तो डेली यूरिन का आउटपुट होता है वन टू वन पॉइंट फाइव लीटर ठीक है वन टू वन पॉइंट फाइव लीटर मूत्र का दैनिक सामान्य मात्रा कितनी होती है तो वन टू वन फाइव लीटर होती है यूरिन इज एसिडिक आफ्टर ए ठीक है यूरिन एसिडिक किसके बाद में हो जाता है लो प्रोटीन डाइट इससे भी नहीं होता है लो फैटी डाइट इससे भी नहीं हाई फैटी डाइट तो अपना करेक्ट आंसर हो गया हाई प्रोटीन डाइट क्योंकि प्रोटीन से क्या बनते हैं प्रोटीन से प्यूरिन मेटाबोलिज्म होता है और प्यूरिन क्या होता है एसिडिक होता है क्या होता है एसिडिक होता है तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा अपना होगा अपना दूसरा वाला ठीक है मूत्र के अम्ली अम्लीय हो जाता है यानी उच्च प्रोटीन आहार की वजह से अम्लीय हो जाता है इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म 
ठीक है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का अंतिम प्रोडक्ट क्या है यानी कि जो प्रोटीन अपन ले रहे हैं उसका अंतिम प्रोडक्ट क्या है यानी कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा देखो कीटोन बॉडीज भी नहीं है बिलेरोबिन भी नहीं है ठीक है ग्लूकोज भी नहीं है उसका जो है यूरिया क्या है यूरिया अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं प्रोटीन का एंड जो एंड प्रोडक्ट होगा प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट होगा होगा आपका यूरिया तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा तीसरा वाला प्रोटीन रस प्रक्रिया यानी मेटाबोलिज्म का अंतिम उत्पाद क्या होगा तो यूरिया होगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन ब्लड शुगर कैन आल्सो डिटरमाइंड बाय द मेथड यानी ब्लड शुगर हम किससे चेक कर सकते हैं ठीक है ब्लड शुगर कैन बी डिटर्न बाय बाय द मेथड ठीक है तो हम बेनेडिक टेस्ट की द्वारा हम चेक कर सकते हैं ठीक है ब्लड शुगर का भी कर सकते हैं और यूरिन की शुगर का भी हम बेनेडिक बेनेडिक टेस्ट से हम चेक कर सकते तो अपना करेक्ट आंसर होगा दूसरा वाला प्रक्रिया में प्रक्रिया से रक्त में शर्करा की जांच की जा सकती है तो कौन से किसकी वजह से जांच की जा सकती है कौन से टेस्ट की वजह से जांच की जा सकती है तो यह है अपना बेनेडिक टेस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हार्मोन सिक्रेट बाय पिटोट्रिक ग्लैंड इज ठीक है ये दो बार क्वेश्चन आ गया कौन सा हारमोन सिक्रेट होता है पिटोट्रिक ग्लैंड से तो ये होता है देखो थाइरोक्सिन थारॉइड से होता है एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन जो होती है ओवेरी से होता है ठीक है और एल्डोस्ट्रोन किडनी से होता है तो होता है अपना यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन किससे से क्रिएट होता है पिटोट्रिक ग्लैंड से तो अपना करेक्ट आंसर हो गया पिटोट्रिक ग्लैंड या ग्रंथि द्वारा स्थापित हार्मोन कौन सा है तो वो है वृद्धि हार्मोन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डॉक्टर डॉक्टरलेस ग्लैंड ठीक है डॉक्टरलेस ग्लैंड उसे क्या कहते हैं अपन ठीक है जो डॉक्ट लेस जिसमें डॉक्ट नहीं होती है ठीक है यानी कि जैसे जिसमें नलिकाएं नहीं होती है ठीक है उसे क्या कहेंगे जैसे मान लो ये है इसमें नलिकाएं नहीं होती उसे यानी डायरेक्ट खून के अंदर जो हार्मोन मिलाते हैं उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं अपन एंडोक्राइन क्या कहते हैं उसे अपन एंडोक्राइन तो अपना करेक्ट आंसर हो गया पहला वाला सिस्टम नलिका विहीन ग्रंथियों को सम्मिलित होती है तो उसमें कौन सी होती है एंडोक्राइन के अंदर ठीक है इज एन ऑटो इम्यून डिजीज ठीक है कौन से डिजूज डिजीज है ऑटो इम्यून है ठीक है हाइपरटेंशन डायबिटीज टू डेंगू फीवर ठीक है तो यहां पे अगर बात करें तो डायबिटीज फर्स्ट यानी कि टाइप फर्स्ट यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज होती है ये भी क्या होती है ऑटो इम्यून होती है क्या होती है ऑटो इम्यून इसमें क्या होता है जो बीटा सेल्स के अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज बन जाती है और बीटा सेल्स को डैमेज करने लगती है इसलिए हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा अपना पहला वाला स्व प्रतिरक्षण बीमारी है यानी कि टाइप ए ठीक है टाइप वन डायबिटीज यानी कि इंसुलिन डायबिटीज ठीक है ये एलिजा टेस्ट इज यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ जो एलिजा टेस्ट होता है ठीक है एंजाइम एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट ऐसे ठीक है एलिजा एलिजा की जो फो फॉर्म है वो किसके लिए यूज किया जाता है तो ए, जो टेस्ट होता है किसके लिए यूज किया जाता है तो ये एड्स की डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा अपना ठीक है रोग की पहचान है तो एलिजा की परीक्षण किया जाता है तो एलिजा का परीक्षण किसके लिए किया जाता है तो वो एड्स के लिए किया जाता है हाइपोनेट्रीमा इज ए कंडीशन ऑफ हाइपोनेट्रीमा का मतलब क्या है हाइपोनेट्रीमा इज ए कंडीशन ऑफ ठीक है लो पोटेशियम को हाइपो कैलेमिया कहते हैं हाई पोटेशियम को हाइपर कैलेमिया कहते हैं ठीक है हाई सोडियम को हाइपर नेट्रीमा कहते हैं तो हाइपोनेट्रीमा की बात करें अपन तो हाइपोनेट्रीमा का मतलब होता है लो सोडियम लेवल 135 से अगर एम जी पर डी से अगर कम जा रहा है तो उसे कहते हैं अपन लो सोडियम और इसके लिए जो टर्म यूज की जाती है वो यूज की जाती है हाइपोनेट्रीमिया तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अपना हाइपोनेट्रीमिया रक्त में सोडियम की कमी ठीक है इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग एच आई वी इन्फेक्शन ये डबल वापस आ गया क्वेश्चन ठीक है एच आई वी इन्फेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है तो लेप्रोमिन टेस्ट किसके लिए किया जाता है लेप्रेसी के लिए विडाल टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है विडाल टेस्ट टाइफाइड के लिए यूज किया जाता है मोन्टक्स टेस्ट ट्यूबरक्लोसिस के लिए यूज किया जाता है तो बात करेंगे अपन यहाँ पे एच के लिए तो एच के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो किया जाता है एलिजा टेस्ट एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट एसए ठीक है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ये हो गया एच के संक्रमण को निश्चित करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है तो एलिजा परीक्षण किया जाता है इज एन ऑर्गन लोकेटेड इन द डिप्रेशन ऑफ द लीवर ठीक है जो लीवर के डिप्रेशन यानी लीवर के पीछे यानी कि जो लीवर के यहाँ पर सिचुएटेड होता है लीवर के पीछे यानी कि लीवर का जो डिप्रेशन होता है वहाँ पर सिचुएटेड होता है उस ऑर्गन को क्या कहते हैं ठीक है पहला थायरॉइड ये तो नेक में अंदर होती है पेट्रोट्रिक ब्रेन ब्लैंड के अंदर होती है ठीक है पेट्रोट्रिक कहाँ पर होती है ब्रेन के अंदर गोनेट्स ये 
पेल्विक कैविटी के अंदर होते हैं तो बात करें अपन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा अपना गाल ब्लैडर ठीक है ये लीवर के पीछे होता है ठीक है वह अंग जो लीवर के निचले भाग में स्थित होता है तो यहाँ पे क्या होता है गाल ब्लैडर ठीक है द लीवर डज नॉट परफॉर्म वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ठीक है लीवर का कौन सा फंक्शन नहीं है तो लीवर का कौन सा फंक्शन नहीं है देखो स्टोरेज भी है एक्सक्रिएटरी भी है लेकिन ऑडिटरी फंक्शन किसका है ईयर का है तो ये लीवर का फंक्शन नहीं है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अपना चौथा वाला ठीक है लीवर में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया नहीं आता है तो ऑडिटरी फंक्शन यानी कि सुनने की प्रक्रिया नहीं आती है इज ए लीवर फंक्शन टेस्ट ठीक है लीवर फंक्शन टेस्ट इज ए लीवर फंक्शन टेस्ट देखो ये क्रेटिन क्लियर टेस्ट किडनी का टेस्ट है यूरिया क्लियर टेस्ट किडनी का टेस्ट है एलिजा टेस्ट एच का टेस्ट है एक्ट्रिक्स टेस्ट ठीक है एक्ट्रिक इंडेक्स एक्ट्रिक एक्टेरिक इंडेक्स ये एक्ट्रिक इंडेक्स किसका है यह है लीवर फंक्शन टेस्ट का लीवर की कार्य क्षमता का परीक्षण है तो आइस्ट्रिक इंडेक्स ठीक है इज एन एंजाइम सिक्रेट बाय द लीवर लीवर के द्वारा कौन सा एंजाइम सिक्रेट होता है ठीक है तो लीवर के एंजाइम लीवर के द्वारा जो एंजाइम सिक्रेट होता है ट्रांस एमिनेज एंजाइम ठीक है लीवर के द्वारा जो एंजाइम सिक्रेट होता है कौन सा सिक्रेट होता है ट्रांस एमिनेज एंजाइम बाकी ये सब पेनक्रिया से सिक्रेट होते हैं लीवर द्वारा स्त्रावित एंजाइम कौन सा है तो लीवर द्वारा ट्रांस एमिनेज एंजाइम है विच ड्रग रिलीव पेन एंड स्ट्रेस अंकम्पनेंट बाय इंड्यूजिंग स्लीप ठीक है कौन सी ड्रग ऐसी है जो स्ट्रेस और पेन को रिलीव करती है बाय इंड्यूजिंग स्लीप ठीक है जिससे स्लीप होती है और पेन को रिलीव करती है कौन सी दवाइयाँ नींद उत्प्रेरित करते हुए पीड़ा एवं तनाव को मुक्ति दिलाती है ठीक है अगर बात करें अपन पीड़ा और तनाव यहाँ पे दो चीज आएगी पेन और स्ट्रेस तो पेन और स्ट्रेस को जो दिलाती है कौन सी दिलाती है नारकोटिक्स नारकोटिक्स ठीक है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया अपना नारकोटिक्स ठीक है यानी कि पेन और स्ट्रेस और नींद को ठीक है इंड्यूजिंग स्लीप यानी कि नींद आती है तो यहाँ पे हो गई अपनी नारकोटिक्स ठीक है एनालजेस हिप्नोटिक्स ये सिर्फ इंड्यूज करती है नींद को ये पेन को रिलीव करती है ये निश्चेतन को करती है लेकिन ये पेन और पीड़ा दोनों को करती है तो यहां पे करेक्ट आंसर हो गया अपना ठीक है नारकोटिक्स विच ऑफ द फ्लोविंग इज नॉट ए प्लाज्मा प्रोटीन ठीक है प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा नहीं है तो प्लाज्मा प्रोटीन एल्ब्यूमिन भी होता है ग्लोबुलिन भी होता है फाइब्रोनोजन भी होता है कैरेटिन नहीं होता है कैरेटिन बालों में पाया जाता है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अपना वाला कैरेटिन ठीक है निम्न में से कौन सा विकल्प प्लाज्मा प्रोटीन का नहीं है तो प्लाज्मा प्रोटीन का कौन सा नहीं है वो है कैरोटीन नेक्स्ट बात करें अपन प्यूरिन एंड पिरामिडिन आर फाउंड इन ठीक प्यूरिन और पिरामिडिन किस में पाए जाते हैं तो प्यूरिन और पिरामिडिन बहुत डी और आर में भी बहुत डी में पाया जाता है और आर में पाया जाता है तो अपना करेक्ट आंसर कौन सा हो गया यहाँ पे तीसरा वाला प्यूरिन और पिरामिडिन किस में पाए जाते हैं तो दोनों में पाए जाते हैं किसमें डीएनए और आरएनए में विच ऑफ द फ्लोविंग इज एन एम्पीमर ऑफ ग्लूकोज ठीक है एम्पीमर यानी निम्न में से क्या ग्लूकोज का एक एम्पीमर है ठीक है ग्लूकोज किससे बनता है ठीक है तो ग्लूकोज का एम्पीमर क्या है यानी कि उसका सामान कौन सा है तो ग्लेक्टोज ठीक है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा ग्लेक्टोज ठीक है ग्लेक्टोज निम्न में से ग्लूकोज का एक एम्पीमर है तो एम्पीमर क्या हो गया यहां पे ग्लैक्टोज इसमें अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल एक्सक्रीटेड पर डे फ्रॉम ह्यूमन बॉडी तो ह्यूमन बॉडी से पर डे कितना कोलेस्ट्रॉल सिक्रेट होता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई एग्जाम में पूछा जा सकता है तो इस जो पर डे होता है वो कितना होता है वन ग्राम कितना होता है वन ग्राम शरीर में प्रतिदिन निकास निकसित होने वाले कोलेस्ट्रॉल का अनुमानित मात्रा कितनी होती है वो हिंदी में है इसका तो वन ग्राम विच ऑफ द फ्लोविंग कंपाउंड कंटेंट इन टी ठीक है जो विच ऑफ द फ्लोविंग कंपाउंड कंटेंट इन टी टी के अंदर यानी चाय के अंदर कौन सा कंपाउंड होता है ठीक है तो चाय के अंदर होता है वो होता है थियोफाइलिन थियोफाइलिन जो चाय के अंदर होता है चाय और जो कॉफी होती है उसके अंदर होता है थियोफाइलिन कंटेंट होता है कई बार अगर रेस्पिरेटरी फंक्शन हम चेक करना चाह रहे हैं तो चाय और हमें कॉफी को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये स्टूमलेंट होता है ठीक है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अपना 
थियोफाइलिन निम्न में से कौन सा यौगिक चाय में पाया जाते हैं तो चाय में जो पाया जाता है वो पाया जाता है थियोफाइलिन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की द प्रोडक्ट कंप्लीट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी ठीक है यानी कि कंप्लीट डाइजेशन हो जाना प्रोटीन का तो क्या बनता है उससे ठीक है तो उससे बनते हैं कंप्लीट डाइजेशन यानी कंप्लीट डाइजेशन में अमीनो अमीनो एसिड्स ठीक है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा अपना तीसरा वाला ठीक है शरीर में प्रोटीन की संपूर्ण पाचन का उत्पादन क्या है ठीक है पाचन प्रक्रिया का उत्पादन क्या है तो यहाँ पे अमीनो एसिड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मेजर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द मिल्क जो मिल्क के अंदर कौन सी मेजर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होती है तो मिल्क के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होती होती है लैक्टोज ठीक है लैक्टोज ठीक है इंपॉर्टेंट है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लैक्टोज होती है दूध में पाया जाने वाला प्रमुख कार्बोहाइड्रेट कौन सा है वही है लैक्टोज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बी कॉम्प्लेक्स विटामिन यानी कि बी कॉम्प्लेक्स का विटामिन कौन सा नहीं है तो थाइमिन भी है ठीक है थाइमिन को अपन जो थाइमिन होता है उसका बी वन ठीक है नियासिन है बी थ्री है फोलिक एसिड है ठीक है बी नाइन एस्कॉर्बिक एसिड नहीं है ठीक है एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी ठीक है विटामिन सी तो ये बी कॉम्प्लेक्स का नहीं है ठीक है यानी कि इसका करेक्ट आंसर चौथा वाला निम्न में से कौन सा एक बी कॉम्प्लेक्स का विटामिन नहीं है तो एस्कॉर्बिक एसिड नहीं है विच इज द स्ट्रोंगेस्ट केमिकल बॉन्ड सबसे स्ट्रोंगेस्ट केमिकल बॉन्ड कौन सा होता है तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ठीक है कौन सा बॉन्ड होता है स्ट्रोंगेस्ट केमिकल बॉन्ड होता है वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड सबसे सशक्त रासायनिक बॉन्ड कौन सा है कोवेंट बॉन्ड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड डाइस्टर बॉन्ड इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड तो सबसे ये कौन सा अपना कोवेंट बॉन्ड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें विच ऑफ द फ्लोविंग टेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसिड ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट है कि अमीनो एसिड के जो प्रेजेंट होते हैं उनको कौन से टेस्ट से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं ठीक है तो निहिडेरिन जो टेस्ट होता है निहिडेरिन जो टेस्ट होता है उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विच ऑफ द फ्लोविंग टेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसिड तो जिसके लिए अपना जो करेक्ट आंसर है वो निहिड्रिन टेस्ट ठीक है अमीनो एसिड की उपस्थिति को पहचान करने तो कौन सा टेस्ट किया कौन सा परीक्षण किया जाता है तो निहिड्रिन परीक्षण नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें विच ऑफ द फ्लोविंग इज ए नॉट अ प्रोटीन ठीक है कौन सा प्रोटीन नहीं है कैरेटिन भी प्रोटीन है कैलोजन भी प्रोटीन है एलास्टिन भी प्रोटीन लेकिन सेफेलिन प्रोटीन नहीं है ठीक है तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा अपना तीसरा वाला निम्न में से कौन सा विकल्प एक प्रोटीन नहीं है तो सेफेलिन नहीं है द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन साइड द सेल इज ठीक है साइट ऑफ यानी कि जो सेल होती है जो कोशिका होती है कोशिका में किस जगह प्रोटीन का सिंथेसिस होता है तो कहां पर होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां पे होता है रफ एंडो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो इसका करेक्ट आंसर होगा अपना पहला वाला ठीक है निम्न में से क्या निम्न में से क्या कोशिका के अंदर प्रोटीन संचरण का स्थल है ठीक है तो वही खुद्र अंधे अंतर्द्रव्य जैलिका या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेक्स्ट बात करें अपन द ग्लूकोज स्टोर इन द बॉडी एज ग्लाइकोजन वी इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ठीक है यानी कि जो ग्लूकोज है ग्लाइकोजन में स्टोर होता है लेकिन किस ऑर्गन के अंदर स्टोर होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टोर होता है वो होता है सबसे तो पहला लीवर के अंदर होता है फिर उसके बाद में मसल्स के अंदर होता है ठीक है अगर हम ज्यादा ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वो ग्लाइकोजन के अंदर डिपोजिट हो जाती है और सबसे पहले होती है वो लीवर के अंदर कितनी फाइव हंड्रेड ग्राम से ज्यादा ठीक है लीवर के एक मेच्योर लीवर के अंदर फाइव हंड्रेड ग्राम के लगभग ग्लाइकोजन डिपोजिट हो जाती है ठीक है तो यहाँ पे जो अपना करेक्ट आंसर होगा लीवर एंड मसल्स होगा ठीक है या इसे ये हिंदी में निम्न में से किन अंगों में ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में संचित किया जाता है तो करेक्ट आंसर है जिगर और मांसपेशियों में ठीक है तो थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोज बनाता रहूँ